السلام علیکم آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا مڈ ٹرم ایگزام کے بعد تو ایک بات میں آپ کو پہلے سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو جس طرح یونیورسٹی میں ہم کورس آؤٹ لائنس کو اچھی سی کہ کورس آؤٹ لائنس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے تھے تو انشاءاللہ ابھی جو ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اس میں بھی ہم اسٹرکٹلی ایچ ای سی کورس آؤٹ لائنس کو فالو کریں گے اور جو جس طرح اور جو ٹائمنگ ہماری یونیورسٹی کا ہے اسی کو ہی ہم اسٹرکٹلی فالو کریں گے تو اس میں آج جو اس ویک میں ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹیک ہولڈرس اسٹیک ہولڈرس تو اس میں انٹرنل اسٹیک ہولڈرس ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس اس میں انٹرفیس اسٹیک ہولڈرس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس ویک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے دوسرا جو لیکچر ہمارا ہوگا اس کے بعد پھر ہم اس میں رائٹنگ اینڈ ریویو ریکوائرمنٹس اور دوسرا ہے اس میں اسٹرکچرنگ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کو ریکوائرمنٹس کو ہم کس طرح ڈاکومنٹ کی شکل میں اسٹرکچر ماڈولر وائز نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج والا لیکچر جو ہمارا ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈرس سے ریلیٹڈ ہے جس میں انٹرنل اسٹیک ہولڈرس کو ہم ڈسکس کریں گے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس کو ڈسکس کریں گے اور انٹرفیس اسٹیک ہولڈرس کو تو یہ ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوز میں نے اپلوڈ کیا ہے کہ ہر ویک کے اینڈ میں جو فرائیڈے ہوگا فرائیڈے کو تین تھری او کلاک سے تھری تھرٹی آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹے میں آپ نے کوز اٹیمپٹ کرنے کرنا ہے جس طرح آپ نے مڈ ٹرم ایگزام اٹیمپٹ کیا تھا اسی طرح کے دس ایم سی کیوز ہوں گے اور ترقی منٹس ہوں گے تو ہر ویک کے اینڈ میں ہم کوز لیں گے اور ایک اسائنمنٹ پر ویک تو یہ سلسلہ ہم فائنل ٹرم تک انشاءاللہ اس طرح کنٹینیو رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈر پہ ہے اسٹیک ہولڈرس ہم انٹرنل اسٹیک ہولڈرس ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس اور انٹرفیس اسٹیک ہولڈرس اسٹیک ہولڈرس کا جو ذہن میں ہمارا ہماری بات آ جاتی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کون لوگ ہیں تو یہ گروپس آف پیپلز ہو ہیو این انٹرسٹ ان اے بزنس آرگنائزیشن کہ بزنس آرگنائزیشن میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ہم اس کو یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اٹ کے دے کین بی سین از بینگ آئیدر ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس ٹو دا آرگنائزیشن اور انٹرنل ٹھیک ہے نا بٹ بہت سے بہت کین بی سیم دوسری بات اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ٹائپس آف اسٹیک ہولڈرس کون کون سے ہیں کہ کتنے اقسام ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیپیٹل مارکیٹ مارکیٹ شیئر ہولڈرس ہو جاتے ہیں اور دوسرا ٹائپ اس کا ہے میجر سپلائر آف کیپیٹل لائک بینک پرائیویٹ لینڈر اینڈ وینچر کیپیٹلسٹ ٹھیک ہے نا کیپیٹل مارکیٹ شیئر ہولڈر کے جو مارکیٹ میں جنہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک آرگنائزیشن ہے اس میں ایک بندے کا ٹین پرسینٹ شیئر ہے دوسرے کا ٹوینٹی پرسینٹ ہے کس کا ففٹی پرسینٹ ہے تو یہ ایک قسم کا یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس آرگنائزیشن میں تو جتنا پروفٹ اس میں ہوگا تو جس نے ٹین پرسینٹ انویسٹ کیا اس کو ٹین پرسینٹ پروفٹ ملے گا جس نے ٹوینٹی پرسینٹ کیا ہے اس کو ٹوینٹی پرسینٹ ملے گا جس نے ففٹی پرسینٹ انویسٹمنٹ اگر اس میں کی ہے اس کو ففٹی پرسینٹ پروفٹ ملے گا اسی طرح لاس بھی اگر اس میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح ایکولی ان کے پرسینٹیج کے مطابق ان پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف اسٹیک ہولڈرس میں ہمارے پاس کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ پروڈکٹ مارکیٹ اسٹیک ہولڈرس ٹھیک ہے ایک تو پروڈکٹ مارکیٹ اسٹیک ہولڈر مارکیٹ میں جن لوگوں نے پروڈکٹ خریدا ہوتا ہے تو ایک تو وہ اسٹیک ہولڈرز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جنہوں نے خریدا ہوتا ہے جو بالکل انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے دوسرا اس میں پرائمری کسٹمرز آ جاتے ہیں پرائمری کسٹمرز کا کہ وہ پروڈکٹ جو پہلے جو جو ڈائریکٹ لنکڈ ہوتے ہیں مارکیٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جو ڈائریکٹلی ان کو خریدتے ہیں تو وہ پرائمری کسٹمرز میں آ جاتے ہیں ان کا ڈائریکٹ لنکڈ ہوتا ہے پروڈکٹ مارکیٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ جن نے انویسٹ کیا ہوتا ہے جو آنرز ہوتے ہیں اب آنرز سے فرسٹ کسٹمرز جو بنتے ہیں جو فرسٹ لوگ جو ان کو خریدتے ہیں پرائمری کسٹمرز آ جاتے ہیں ابھی آگے ہمارے پاس انہوں نے جنہوں نے پرائمری کسٹمر خریدا ہے پھر وہ آگے اس کو سپلائی کریں گے کسی اور جب وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے فار ایگزامپل یا اس کی سروس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اس تھرڈ فیس کو ہم سپلائر کہتے ہیں سپلائر پھر اس میں تھرڈ اسٹیک ہولڈرس آ جاتے ہیں 
फिर होस्ट कम्युनिटीज हमारे पास वो चौथा चौथा नंबर आ जाता है होस्ट कम्युनिटीज वो होती हैं जो सप्लायर जिन लोगों को उसके सर्विसेज बेचते हैं उस प्रोडक्ट के जो सर्विसेज वो लोग जिन लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उन कम्युनिटीज को हम होस्ट कम्युनिटीज में आ जाती है फिर आगे बढ़ के उनके अपने यूनियंस बन जाते हैं तो ये तो मैंने कुछ कैटेगोरिकली थोड़ा सा बता दिया मगर एक्चुअली हमारे पास हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं जो ज्यादा क्लियर होता है एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स दूसरा उसका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इंटरनल कौन लोग होते हैं या और या एक्सटर्नल कौन कौन लोग होते हैं सो एक्सटर इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर दो आर मेंबर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं हम उनको इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और वो लोग होते हैं ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स तो ये ऑनर और शेयर होल्डर्स जो हैं ये एक्चुअली हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं इसमें और फिर हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल मैनेजर्स आ जाते हैं स्टाफ एंड एम्प्लॉज आ जाती है स्टाफ एंड एम्प्लॉज आ जाती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर नॉट part of the firm or internal stakeholders are part of that firm theek hai na ye to ya thoda sa inka or some groups can be both internal and external stakeholders ye kis tarah possible hai such as staff or shareholders who are also local residents to yahan hame clear picture mil jati hai can you think of any other agar aap zehn mein to aap bata sakte hain तो एक कॉरपोरेशन में हमारे पास स्टेक होल्डर्स कौन लोग पॉसिबल हैं हम कह सकते हैं एक कॉरपोरेशन है अबासी यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जाम्पल या किसी और कोई और यूनिवर्सिटी आप देखते हो उसमें एम्प्लाइज ठीक है वो भी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको वहाँ से सैलरीज मिल रही है कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जे एस मोबिलिंग किस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज है इनमें भी स्टेक शेयर होल्डर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेशन में इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स इस तरह हमारे पास एक कॉरपोरेशन में कस्टमर्स भी होती है को होते हैं उनके यूजर्स भी है यूजर्स फॉर एग्जांपल यूजर्स उसमें आ जाते हैं कि कौन लोग उसके सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल मैंने दे दी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं जो उसके सर्विसेज को यूज करते हैं एल अगर हम इसकी एग्जाम्पल दे देख लें या किसी वेबसाइट की एग्जांपल ले रही है छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल आ रही है तो कॉरपोरेशन की एग्जांपल मैं दे रहा था कि उसमें एम्प्लॉज होती है इन्वेस्टर्स उसके अपने होते हैं कस्टमर्स और यूजर्स उसके होते हैं उसकी अपनी यूनियंस एक कॉरपोरेशन में यूनियन जो बनती है जो यूनियन हो वो भी शेयर स्टेक होल्डर्स में आती है इस तरह रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो अथॉरिटीज होती है जो कंट्रोलिंग का काम कर रहे होते हैं उसमें ऑपरेशन वो कर रहे होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स में आ जाती है जॉइंट वेंचर या जॉइंट वेंचर पार्टनर्स और अलायसेज मुख्तलिज लोकल कम्युनिटीज और सिटीजन उस एरिया का जो है वो भी उसके स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास स्टेक होल्डर्स में आ जाती हैं ठीक है ना कैरेक्टर और स्टेक होल्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्टेक होल्डर की बात हम इस वजह से ये टॉपिक एच ई सी ने फॉर मिड टर्म में जो जो भी वीक ये चल रहा है नाइन्थ है या टेंथ वीक टेंथ वीक जो भी चल रहा है तो इसमें स्टेक होल्डर्स को इन्होंने इस वजह से डाला है कि स्टार्ट में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो हमारा ये कोर्स है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बेह सबसे फर्स्ट स्टेज में आता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर्ड करते हैं हम इतना रिक्वायरमेंट्स जब आप लिटरेचर स्टडी करते हैं एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है या प्रोडक्ट बनाना है तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं लिटरेचर स्टडी करते हैं जब आप लिटरेचर स्टडी करते हैं तो रॉ डेटा बहुत ज्यादा हम इकट्ठा कर लेते हैं अगर हमें उसमें से चंद एक डेटा चाहिए होता है कि जिसको हम आगे प्रोसेस कर प्रोसेस करके उससे एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालें और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी जो हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में बनाने के लिए चाहिए होती है ठीक है ना तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करना उनसे डेटा इकट्ठा करना वो लोग चाहते क्या है तो जब हमें स्टेक होल्डर्स पता होता है 
तो आप उनसे डेटा इकट्ठा करते हैं जब डेटा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकल के स्टेक होल्डर को पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत ज्यादा तो नंबर फर्स्ट में हम कहते हैं स्टेक होल्डर में ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स आ जाते हैं ऑनर्स के द नंबर ऑफ ऑनर्स एंड द रोल्स दे केरी आउट डिफर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फर्म के साइज के मुताबिक ऑनर्स के रोल जो है वो मुख्तलिफ होते रहते हैं इन स्मॉल बिजनेसेस दे मे बी ओनली वन देर मे बी ओनली वन ऑनर सोल ट्रेडर और पर हैप्स अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टनर्स ठीक है नहीं तो क्लियर क्रिस्टल क्लियर है इन लार्ज फॉर्म देयर आर ऑफन थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हु ईच ऑन हु ईच ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस ठीक है इस तरह के ऑनर और शेयर होल्डर किस की सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इस तरह दे रहे हैं कि एक हॉस्पिटल है दस डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए वो हॉस्पिटल बनाना अच्छा रहे तो दस दस डॉक्टर्स ने क्या किया उन्होंने इन्वेस्ट किया अब इस तरह ये इक्वली इन्वेस्टमेंट में भी पॉसिबल है अन इक्वल इन्वेस्टमेंट में भी पॉसिबल है अगर इक्वल है तो टेन टेन परसेंट वो करके इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो हर एक ने इन्वेस्ट किया है तो वो शेयर होल्डर है ठीक है ना ईच हु ईच ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस ठीक है ना तो पर वो वो जितना प्रॉफिट होगा वो उनके परसेंटेज के मुताबिक उन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और जितना लॉस होगा वो भी उनके परसेंटेज के मुताबिक उन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा सेकंड नंबर पे हम कहते हैं हम कहते हैं शेयर होल्डर में हमारे पास मैनेजर मैनेजर्स भी आते हैं मैनेजर्स भी ठीक है ना तो उनका एक्चुअली जो कोर शेयर होल्डर है हम जब भी हमारे पास स्टेक होल्डर की बात हमारे जहन में आ जाता है तो हम कहते हैं कि ऑनर्स एंड शेयर होल्डर बस ये स्टेक होल्डर है लेकिन इससे थोड़ा सा निचले हमारे हम कहते मैनेजर्स भी है मैनेजर्स में वो क्या करते हैं वो ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइज द सिस्टम मेक डिसीजंस वो और प्लानिंग करते हैं और कुछ कंट्रोल डिसीजंस भी वो लेते हैं बिकॉज दीज डिसीजन आर अकाउंटेबल टू द ऑनर तो ये मैनेजर्स का काम होता है साथ साथ एम्प्लॉज और स्टाफ जो है वो उसको भी हम उन्होंने उसको भी शेयर होल्डर में डाला है कि एम्प्लॉज और स्टाफ का इसमें क्या रोल होता है क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इन रिटर्न उनको सेल्स मिलती है तो बिजनेस नीड्स स्टाफ और एम्प्लॉज टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज ठीक है ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकें दूसरा एम्प्लॉज एग्री टू वर्क सर्टन नंबर ऑफ आवर्स इन रिटर्न फॉर अ वेज और सैलरी इसमें सबसे पहले क्लियर कर दिया एम्प्लॉज और स्टाफ और पे लेवल वेरी विद स्किल्स qualifications age location types of work and industry and other uh, sector to ye bhi hai ki hamare paas iski bhi categories badi hai employees mein executive level se niche aake jis tarah hum government organization mein dekhe 22 grade 21 20 19 18 16 15 14 to unki ranking kis basis pe hoti hai unke skills pe qualifications pe age experience ye sare cheeze count honge उनसे सर्विसेज ली जाती है तो ये भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं एम्प्लॉज और स्टाफ हो जाते हैं अब कस्टमर्स की तरफ आते हैं कस्टमर्स का क्या रोल है इसमें कस्टमर्स को फोर्थ नंबर पे अगर हम कहते हैं कि कस्टमर्स है वो भी स्टेक होल्डर है तो कस्टमर का काम उस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के साथ क्या है जो भी है कस्टमर्स बाय द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म जो सर्विस फर्म प्रोड्यूस कर उसको खरीदता है जो भी चीज है वो कस्टमर खरीदते हैं दे मे बी इंडिविजुअल और अदर बिजनेस समझ आ गई ना तो या तो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है एक सिंगल कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल भी हो सकते हैं या स्मॉल बिजनेस को बड़े बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो छोटे बिजनेस जो होते हैं ना वो भी हम उनको भी कस्टमर्स में हम कह सकते हैं ठीक है ना जिस तरह हमारे पास पिशावर यूनिवर्सिटी है अब इसके साथ कॉलेज मुख्तलिफ कॉलेज एफिलियटेड है तो ये पिशावर यूनिवर्सिटी सर्विस प्रोवाइड उन छोटे छोटे कॉलेज को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एफिलियशन के बेसिस पे इस तरह सब कुछ होता है अब फर्म मस्ट अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स अदरवाइज दे विल फेल टू मेक अ प्रॉफिट और इन डीड सर्वाइव अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्म है जो भी है उनको अपने कस्टमर को सर्विसेस हर हाल में अच्छी तरीके से देनी होगी क्योंकि वो कस्टमर उन फर्म को पे करते हैं अगर वो उस जिस टाइप के सर्विसेस चाहिए होते वो उनको ना दे सके 
तो वो तो प्रॉफिट भी नहीं कर सकेगा इन यहाँ तक कि वो सर्वाइवल भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी समझ आएगी ना तो जो वो जो फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो उन्होंने अपने कस्टमर को हर हाल में सेटिस्फाई करना होता है क्योंकि वो कस्टमर उनको पे करते हैं तो जो कस्टमर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पे फर्म चलती है ऑर्गेनाइजेशन चलती है जब ऑर्गेनाइजेशन चलती है जब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर तक पेमेंट लेती है और वही पेमेंट फिर रिसाइकल होके वो जो थर्ड नंबर पे कस्टमर हम हम कहते हैं कि वो स्टेक होल्डर थे एम्प्लॉज और स्टाफ को वो उनको सैलरीज मिलती है और फिर उत्तर सेकंड नंबर पे जो मैनेजर है जो डिसीजन लेते हैं जो प्लानिंग करते हैं जो चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं विच आर अकाउंटेबल टू द ऑनर्स उनको भी पेमेंट मिलती है और फिर एट द एंड जो ऑनर्स और शेयर होल्डर है जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है जो फर्स्ट नंबर पे स्टेक होल्डर्स में आती है उन्होंने जिस मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट की होती है उनको भी प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोर्थ नंबर पे हमारा स्टेक होल्डर है कस्टमर तो ये इस का इस तरह है कि इसी के थ्रू ये सारा फर्म चल साइकिल चल रहा होता है अब सप्लायर्स फिफ्थ नंबर में सप्लायर का है सप्लायर कौन लोग है फिफ्थ नंबर में कहते हैं स्टेक होल्डर में फिफ्थ नंबर कह सकते हैं फर्म्स फर्म्स गेट द रिसोर्सेज दे नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फ्रॉम सप्लायर्स तो जो फर्म गेट द रिसोर्सेज दे नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हाँ जो फर्म होते हैं उनको रिसोर्सेज चाहिए होती है रिसोर्सेज क्या चीज होती है वो चीज वो इंडस्ट्री है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको जो भी ए, ए, कपड़ा बनाना होता है उसके लिए ऊन जो भी चीजें चाहिए वो चीज सब कुछ चीजें चाहिए होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और जितने मैकेनिकल फ्राइज होती है वो सारे सब कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती है कि वो गुड्स बना दे फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिल है बहुत बड़ी तो वो जो कपड़ा बना दे तो वो मुख्तलिफ सिटीज में मुख्तलिफ जगहों पे लोग उनसे फिर वो खरीदते हैं तो वो सप्लाई करते हैं एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर्स तो तो वो फिर उनको प्रोवाइड करते हैं तो ये तो बिजनेस शुड हैव इफेक्टिव रिलेशनशिप विद दियर सप्लायर्स इन ऑर्डर टू गेट क्वालिटी रिसोर्स एट रिजनेबल प्राइसिस ठीक है तो जो रिसोर्स मिलती है इनको कहाँ से मिलती है सप्लायर से मिलती है ना जिस तरह हमने डिस्कशन की कि फर्म्स ने जो चीजें बनानी होती है उसके लिए जो टेक्सटाइल की एग्जांपल मैंने ले ली कि टेक्सटाइल में वो उनको कपड़ा बनाना होता है तो कपड़े के लिए उनको कौन सी चीज चाहिए होती है ऊन वगैरह जो भी चाहिए तो वो मुख्तलिफ ऊन वाली इंडस्ट्री से वो खरीदते हैं तो फिर उनसे कपड़ा बनता है तो वो सप्लायर से लेते हैं जो सप्लायर्स के साथ अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो क्या होगा क्वालिटी रिसोर्स इनके पास एट रिजनेबल प्राइसेस मिलेंगे तो ये फिर अपने जो गुड्स वगैरह है जो भी इन्होंने प्रोडक्शन करनी है वो अच्छे तरीके में हो से होंगी तो सप्लायर का काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें आ जाता है दिस इज अ टू वे प्रोसेस ए सप्लायर डिपेंड ऑन द फर्म दे सप्लाई तो सप्लायर्स का फर्म्स पे डिपेंडेंट होते हैं इसमें हम सब एक एग्जाम्पल शुगर शुगर मिल की एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर मिल क्या उन्होंने चीनी चीनी प्रोड्यूस चीनी बनानी होती है ना तो वो चीनी तब बनाएंगे जो मुख्तलिफ देहातों में जमींदार लोग होते हैं उनसे उन्होंने मुआदा करना होता है उनसे उन्होंने गन्ना खरीदना खरीदते हैं जब जब उन्होंने जमींदार लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा और उन्होंने रेट्स भी अच्छी थोड़ी सी अच्छी रखी होंगी तो गन्ना जो इनको देते हैं वो सप्लायर्स है एक्चुअली तो गन्ना उनसे खरीद लेते हैं और फिर यहाँ से ये चीनी प्रोडक्शन करके आगे इसको प्रोसेस करते हैं ठीक है ना तो सप्लायर कौन लोग होते हैं एक शुगर शुगर मिल में हम कहते हैं जो गन्ना वगैरह मुख्तल देहातों से गांव वगैरह से गन्ना वो लेके आते हैं शुगर मिल में और शुगर मिल में फिर वो प्रोसेस होके उसे चीनी बनती है तो जो फर्म है जो उनका जो है ताल्लुक जो रिलेशनशिप है ये इनको हर हाल में अच्छा रखना होगा उन गन्ने सप्लाई जो गन्ना सप्लाई कर उनके साथ अगर इनके साथ आपका रिलेशनशिप इनका अच्छा रिलेशनशिप ना हो तो रिलेशनशिप में सबसे पहले उनका जो नरखनामा होता है कि आपने गन्ने गन्ना फी पर एक मन 
یا ایک ٹن گنا آپ نے اس کے لیے قیمت مقرر کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے اچھی قیمت مقرر کر لی تو لوگ آپ کو اچھے زیادہ تر زیادہ گنا لے کے آئیں گے تو سپلائر خوش ہوں گے اگر سپلائر آپ سے خوش نہ ہوں گے تو آپ کی جو چینی پروڈکشن والی انڈسٹری ہے وہ پروفٹ نہیں کرے گی اور پروفٹ جب نہیں کہ ایک ٹیم آ جائے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ سپلائر کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں سکس نمبر میں انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کمیونٹی میں کمیونٹی کو بھی انہوں نے اسٹیک ہولڈرس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے نا تو فرسٹ سکس ون ٹو تھری فور فائیو سکس میں رکھے کہ فرسٹ نمبر پہ آنرز اور شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے مینیجرز کو رکھا ہے تھرڈ نمبر پہ انہوں نے امپلائز اور اسٹاف کو فورتھ پہ کسٹمر کو ففتھ پہ سپلائر کو سکس نمبر پہ کمیونٹی کو اب کمیونٹی کیا ہے کون لوگ ہے کمیونٹی وہ لوگ ہے کہ فرمز اینڈ دا کمیونٹیز دے ایگزٹ ان ان آر آلسو ان اے ٹو وے ریلیشن شپ یہ کمیونٹی کو ہر حال میں اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اس میں استعمال رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ کمیونٹی کے بغیر بھی فرمز نہیں چلتے کمیونٹی کیا ہے کہ دا لوکل کمیونٹی میں آفن پرووائڈ مینی آف دا فرم اسٹاف اینڈ کسٹمرس اب یہ کہ کمیونٹی آپ کی جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں فار ایگزامپل وہی سے آپ نے لوگ ہم اس طرح اس کی کمیونٹی کی ایگزامپل اس طرح لیتے ہیں کہ ایک آئی ٹی کی انڈسٹری ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے ایک بندہ سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے اب اس سافٹ ویئر ہاؤس میں اس کے لیے ریکوائرمنٹ انجینئرس بھی چاہیے جو ریکوائرمنٹ ڈیٹا کٹ وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں ڈیزائنر بھی چاہیے ہوتے ہیں پروگرامر بھی چاہیے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ اور ویلیڈیشن والے افراد بھی چاہیے مینٹیننس والے مطلب کہ ہم کتنے سافٹ ویئر انجینئر اس کو چاہیے ہوتے ہیں اگر اس کو لوکل کمیونٹی میں جہاں پہ اس نے انڈسٹری اسٹیبلش کی ہے وہاں پہ اس کو لوگ ملتے ہیں تو اچھے پیسوں پہ اس کو مل جائیں گے مطلب ہے کہ کمیونٹی اچھی ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں گے مطلب کہ اور اگر اس کو وہاں پہ کمیونٹی اس سے خوش نہ ہو اور وہاں پہ اس کو افرادی قوت نہ ملے تو اس کو پھر باہر باہر سے ایکسپورٹ کرانا ہوگا جب باہر سے آپ لوگ ایکسپرٹس بلائیں گے تو اس پہ خرچہ بھی زیادہ آئے گا اور پروبلی اس کو آپ ہائی سیلریز بھی دیں گے کیونکہ وہ تو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کیس میں اگر لوکل کمیونٹی زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں اس کو کم پیمنٹ پہ بھی وہ آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں مگر باہر والی کو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونٹی کو ہر حال میں خوش رکھنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنے بزنس کو اس ایریا میں اس جگہ پہ آپ اس کو نہیں چلا سکتے اس کی فار ایگزامپل یورپ کنٹریز میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کو جو لیبر ہے وہ بھی ایکسپینسو ہے جو اور چیزیں بھی وہاں ٹیکسز بھی بہت زیادہ ہے تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بزنس چلانا مشکل ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تو موسٹلی کمپنیز جو ہے وہ ٹیکس فری زونز میں شفٹ ہونا شروع ہوگی پروبلی ہم کہتے ہیں کہ چائنا فار ایگزامپل چائنا میں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو دبئی وغیرہ میں انہوں نے ٹیکس فری زون رکھا تھا ابھی تو آج کل تو میرے خیال میں کچھ تھوڑے بہت ٹیکسز لگائے ہیں مگر اس سے پہلے دبئی بھی ٹیکس فری زون تھا لوگ دبئی میں انڈسٹریز لگا رہے تھے وہاں پہ آئی ٹی انڈسٹریز تھی مختلف رینٹ کار انڈسٹری تھی زیرو پرسینٹ ٹیکسز اس پہ تھا تو ہنڈریڈ پرسینٹ جو اس میں پیسے آتے تھے وہ جو کمپنیز والے ہوتے ان کو تو کمپنی والے بھی خوش تھے کمپنی والے بھی خوش تھے کمیونٹی کے ساتھ مطلب تو اس اس میں ہمارے پاس کمیونٹی کا بہت زیادہ دخل ہے بٹ ایٹ بٹ ایٹ ٹائم دا کمیونٹی کین فیل اگریوڈ بائی سم اسپیکٹس آف وٹ اے ٹرم فرم ڈر تو سم ٹائم آپ سے کمیونٹی نہ خوش ہوتی ہے جب وہ خوش نہیں ہوتی تو پھر آپ کو بھی پرابلم آ جاتے ہیں تو کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ٹو وے ریلیشن شپ ہے کمیونٹی کو بھی فرم کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا اور فرم کو بھی کمیونٹی کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا اگر اس میں کوئی ایک فرم بھی ڈس ہونیسٹی شو کر لے تو پھر پرابلم جنریٹ ہوگا جب پرابلم جنریٹ ہوگا تو پھر وہ بزنس چلانے میں پرابلم آئیں گے ٹھیک ہے نا اب سیون نمبر پہ گورنمنٹ گورنمنٹ کو بھی انہوں نے اسٹیک ہولڈر میں ڈالا ہے جس طرح اس سے ہم نے پہلے بھی کہ اکنامک پالیسیز افیکٹ فرم کاسٹ تھرو ٹیکسیشن اینڈ انٹرسٹ ریٹس تو اگر آپ دیکھ لیں کہ فرم گورنمنٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے جس میں لیجسلیشن ریگولیٹس 
what business can do in areas such as the environment and patient safety and health wise a successful firm are good for governments as they create wealth and employment theek hai na to government ko bhi bahut गवर्नमेंट को भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा जैसे सारा पहले से मैंने आपको एग्जांपल दे दी यूरोप इन कंट्रीज में टैक्सेस ज्यादा है स्कैंडिनेवियन की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो वहां पे जितना आप ज्यादा पैसे प्रॉफिट करते हैं तो उससे उतना ज्यादा आपसे टैक्स डिडक्शन होती है जितना कम पैसे आप अर्निंग करते हैं तो कम से कम डिडक्शन आपसे होगी और एट द एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स रिटर्न आते हैं तो प्रोबेबली जो जिन्होंने ज्यादा पैसे कमाया होता है उनसे ज्यादा टैक्स डिडक्शन हो जाती है और जिन्होंने कम कमाया होता है तो उनको उल्टा उनको पेमेंट हो जाती है आपने कम कमाया तो वहाँ इन्होंने स्टेबिलिटी ना कोई ज्यादा अमीर होता है ना कोई ज्यादा गुरबत में आता है ठीक है ना अभी यही की एग्जाम्पल जैसे नाइनटीन एटीज नाइनटीज में दुबई वगैरह ये आगे लॉन्च कर रहे थे ऊपर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया टैक्स फ्री जोन रखा गवर्नमेंट ने कि जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं जो भी यहाँ पे मुख्तल कंपनीज खोलेंगे हम उस पर जीरो परसेंट टैक्स होगा जिस जिस तरह टैक्सी वहाँ पे जो टैक्सी इनका जिस तरह यूबर और यहाँ पे करीम है उन्होंने उनका भी वहाँ पे एक सिस्टम है टैक्सी वगैरह का तो उन्होंने क्या किया कि लोग वहाँ पे अपना टैक्सी खरीदते लाइसेंस वगैरह ले लेते थे तो उनसे भी जीरो टैक्स था तो वह वो टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड दरहम पर मंथ कमाते थे जब गवर्नमेंट ने कुछ सालों उनको इस तरह फ्री छूट दी हुई थी जब पैसे कमाना उन्होंने ज्यादा किया तो गवर्नमेंट ने उन्हों पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया कि कि एक महीने में आपने जितना कमाया तो उसका 30 35 35% आपका 60 65% परसेंट गवर्नमेंट का तो आजकल ये सीन वहाँ पे चल रहा है क्योंकि दुबई वगैरह में इस तरह और कंपनी जो रेंट कार वगैरह थे और टू थाउजेंड तक वहाँ पे उन पर भी जीरो टैक्स था मेरे ख्याल में एटीन नाइनटीन में उन्होंने कुछ टैक्सेस लगा लिए दुबई वगैरह पे इस तरह चाइना में देख ले बड़ी बड़ी कंपनी जो वहाँ से शिफ्ट हो गई यूरोप से वो क्यों चाइना शिफ्ट हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम से कम लगाए थे कि इंटरेस्ट लोग यहाँ अट्रैक्ट हो जाए और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें स्वीडन में जो आपने देख देखा होगा जो उनकी कार प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री थी मेरे ख्याल वालहो वालहो वो वो भी शिफ्ट तकरीबन कुछ ज्यादातर शेयर उन्होंने शिफ्ट कर दिए चाइना तो जो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है अभी हम रिसेंटली यहाँ पे भी जो हम पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई थी तो इनकी भी जो टैक्स रेट था वो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन परसेंट मेरे ख्याल में कुछ इस तरह था तो लोग परेशान हो गए थे जो बिजनेस जिनके बिजनेस थे जो फॉर्म थे वो भी तो अभी जो एपेडेमिक आया वपा वगैरह तो उसमें उन्होंने कुछ बैंक स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस वगैरह कुछ कम कर दिए उनको पता था कि इसके बगैर हम नहीं चला सकते जो इन्वेस्टर होते तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है स्टेक होल्डर्स का एक बहुत बड़ा पिलर है कि ज़्यादा टैक्सेज और ये इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो बिजनेस इन के लिए सूटेबल जोन नहीं होगा तो मजबूर लोगों को बिजनेस यहाँ से शिफ्ट करके लो टैक्सेशन और लो इंटरेस्ट रेट जगहों पे लाना होगा ठीक है ना तो ये भी एक हमारा पता जाता है वट इज देयर बिजनेस हम देखते कि वट इज कॉरपोरेशन में हमारे जिस तरह हमने कॉरपोरेशन का बिल्कुल नज़दीक जो सर्कल हमारे पास बनता है वो एम्प्लॉज है इन्वेस्टर्स है रिसोर्स पेस कस्टमर यूजर जो सेकेंड नंबर पे जो चेन आता है उसमें हम कहते हैं कि उसमें यूनियंस आ जाती है जॉइंट वेंचर पार्टनर्स अलाइंसेस सप्लाई चेन एसोसिएट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये और जो उसका जो बाहर वाला एक्सटर्नल लेयर है जो कॉरपोरेशन को उसको रेप करता है रेप मतलब कि उसको शेल में रखा हुआ तो बाहर एक्सटर्नल शेल है वो गवर्नमेंट्स का है लोकल कम्युनिटीज और सिटीजन का है सोशल पोलिटिकल एरिया उसमें आ जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें आ जाती है तो वो हम जो 15 नंबर स्लाइड आप देख लें 15 नंबर स्लाइड में पूरा उन्होंने एक समराइज वर्जन पेश किया कि कॉरपोरेशन को किस तरह कवर अप किया जाता है ठीक है तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने हमारे डिस्कशन किस चीज़ पे होगी हमारे डिस्कशन स्टेक होल्डर्स पे होगी कि स्टेक होल्डर्स का क्या रोल इसमें होता है तो जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी क्या जो आपको जहन में 
रखना हो कि वीकली वो हर एक वीक हम एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे आपको उस एक वीक का टाइम दे मिलेगा तो उसको आपने क्या करना है सॉल्व करके उसी तरह अपलोड करना है और क्विज जो हम हर एक वीक में एक क्विज लेंगे मोस्टली हम फ्राइडे के लिए फ्राइडे को हमने उसका टाइम दिया है तो फ्राइडे में हमने क्या करना है कि फ्राइडे तीन से साढ़े तीन बजे के दरमियान इसमें आपने उसको अटेम्प करना है बिल्कुल मिड टर्म एग्जाम की तरह दस से पंद्रह बीस एम सी क्यूज होंगे तो फाइनल टर्म तक हमारे चार पांच क्विज हो जाएंगे इन और इस तरह जो मिड के बाद चार पांच चार कम अज कम चार असाइनमेंट्स हो जाएंगी तो उसको भी आपने सॉल्व करना है और इस तरह हम टाइम टू टाइम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेंगे तो प्रोबली अभी तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और उसका लिंक उठा के एल में आपको मैं दे देता हूँ ठीक है ना तो अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम फ्रेंडली डिस्कशन कर सकते हैं इनशाला फिर फाइनल टर्म जब आएगा उसमें भी उसकी भी डिस्कशन हो दी जाएगी तो उसके लिए उस टाइम तक फिर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर हम हमारा होगा तो उसके लिए फिलहाल आपने रेडी होना होगा ओके ठीक है अल्लाह हाफिज़